ప్లాట్నం మీడియా ప్రేక్షకులకు నమస్కారం సో మనం పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ గురించి చాలా వీడియోలు చూసుకుంటున్నాము చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు సో దీంట్లో ఒక్క ఒక్కొక్కటి కొంతమంది అడుగుతున్న దాన్ని బట్టి అంటే పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిజీస్కి కూడా యూజ్ అయ్యే మెథడాలజీ ఎనర్జీతో అయిన ఈ శరీరాన్ని ఎనర్జీతోనే బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అన్నది మన కాన్సెప్ట్ అన్నిటికీ యూజ్ అవుతుంది అన్న ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డిజీస్ మీద కొంతమంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతూనే ఉన్నారు కాబట్టి ఒక్కొక్క దాని మీద చెప్పాల్సి వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు బీపీ గురించి చూద్దాం మనం బీపీ ఇప్పుడు చాలామందికి ఏజ్తో ఏజ్తో కన్సర్న్ లేకుండా అందరికీ బీపీ అన్నది చాలామందికి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోవడం ఇవన్నీ మనం రీజన్స్ మనం అలా చెప్పుకుంటాం స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉంది అందువల్ల బీపీ ఉంది నాకు ఫాదర్ ఫాదర్కి ఉంది అందువల్ల నాకు వచ్చింది ఇలాంటి రీజన్స్ అన్ని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కానీ బీపీ అనేది కాన్సెప్టే వేరే అనమాట ఇప్పుడు ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఫైర్ ఎయిర్ తయారు వాటర్ వుడ్ ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎనర్జీలో ఈ హార్ట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే అన్ని ఆర్గన్స్కి బ్లడ్ పంప్ చేసి పంపిస్తూ ఉంటుంది అన్ని ఆర్గన్స్కి వెళ్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేచర్లో మనకి మన ఇంట్లోనే ఒక బిడ్డ కొంచెం ఇంటెలిజెన్స్ తక్కువగా ఉన్న ఒక నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారనుకుందాం ఒక బిడ్డకి ఇంటెలిజెన్స్ కొంచెం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఫాదర్ మదర్ ఏం చేస్తే ఆ బిడ్డ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ పెడతారు సేమ్ వే స్కూల్లో టీచర్ కూడా ఒక స్టూడెంట్ డల్ స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారనమాట సేమ్ వే మన బాడీలో కూడా ఏదైనా ఒక ఆర్గన్ ఎనర్జీ లేకుండా వీక్ అని అంటే ఎనర్జీ ఇక్కడ మనం మాట్లాడేదంతా ఎనర్జీ ఆ ఎనర్జీ లేకుండా వీక్ అయిపోయినప్పుడు జనరల్లీ బీపీలో ఏముంటుందంటే కిడ్నీకి ఎనర్జీ సరిపోక ఉంటుంది అనమాట జనరల్ జరిగేది చాలా రేర్ కేసెస్ లంగ్స్కి ఎనర్జీ లేకుండా ఉన్నప్పుడు కూడా వస్తుందనమాట అది రేర్ కేసెస్ అనమాట ఇప్పుడు వాటర్ ఎనర్జీకి కిడ్నీకి ఎనర్జీ లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ ఇది పంప్ చేసి పంపిస్తున్న బ్లడ్ వచ్చి వన్ ట్వంటీ ఎయిటీ అనేది అలోపతి పెట్టిన ఒక టెర్మినాలజీ అప్పుడు ఇది ఇది బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది దీనికి ఎనర్జీ లేదు కదా దీనికి ఎక్కువ పంపించాల్సి వస్తుంది మిగతా ఆర్గన్స్ అన్ని తక్కువ తక్కువ పంపించి దీనికి ఎక్కువ పంపించాల్సి వస్తుంది అప్పుడు దాని యొక్క మెషర్మెంట్ వచ్చి వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్లో దాని యొక్క ప్రెషర్ పెట్టి పంపించాల్సి వస్తుంది పంపించినప్పుడు ఈ ఆర్గన్ సేఫ్ అవుతుంది ఏది ఏదైతే ఎనర్జీ లేకుండా ఉందో ఆ ఆర్గన్ సేఫ్ అవుతుంది ఇక్కడ హార్ట్ ఏమో హార్ట్కి కొంచెం వర్క్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా అది కొంచెం టైర్డ్ అవుతుంది అది పంపింగ్ వల్ల టైర్డ్ అయిపోతుంది సో మనం ఇక్కడ ఏం ఫిక్స్ చేసుకున్నాము అంటే వన్ ట్వంటీ ఉండాలి దానికి పైన ఎక్కువగా ప్రెషర్ చేసి పంపిస్తుంది మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఆపాలి మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈ ఆర్గన్కి ఇది పంపిస్తుంది అనే ఆలోచన మనకు ఉండదు మనం వెంటనే దీని ప్రెషర్ని కట్ చేస్తున్నాం కట్ చేసి నువ్వు ఇలా వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ అంతా పంపించకూడదు నువ్వు వన్ ట్వంటీ ఎయిటీలోనే ఉండాలి ఇంతే నువ్వు పంపించాలి ఇంతే నీకు లిమిటేషన్ అని దానికి లిమిటేషన్ కోసం ఒక ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసి దాన్ని ఆఫ్ చేస్తున్నాం ఆ సెల్స్కి కాన్షియస్నెస్ ఆ ట్యాబ్లెట్ వేసి ఆఫ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనం పంపిస్తూ ఉన్నాము వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ఎట్లా పంపిస్తూ వన్ ఫార్టీ హండ్రెడ్ ఇలా పంపిస్తూ ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు సడన్గా ఏం చేస్తుంది ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసి ప్రెషర్ చేసి దాన్ని ఆపేసాం ఆపేసినప్పుడు హార్ట్ ప్రెషర్ ఇక్కడ ఆగిపోయింది నార్మల్గా ఉంటుంది హార్ట్ కానీ అది పంపిస్తున్న ఆర్గన్కి కొన్నాళ్ళు పంపిస్తూ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు పంపించట్లేదు ఇదేమవుతుంది ఇంకా వీక్ అయిపోతుంది కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు ఇంట్లో బిడ్డ మీద ఆ బిడ్డ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోతే ఆ బిడ్డ ఎంత నలిగిపోతాడో స్కూల్లో టీచర్ కూడా ఆ బిడ్డ మీద ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ చూస్తూ ఉంటారు సడన్గా వచ్చి కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టట్లేదు అందరి పిల్లలాగా నార్మల్ చూస్తే ఆ పిల్లడు ఇంకా డల్ అయిపోతాడు కదా అలాగే సేమ్ వే ఇప్పుడు ఇది తగ్గిపోయినాక ఈ ఆర్గన్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది డ్యామేజ్ అంటే దానికి ఎనర్జీ అనే ఫుడ్ లేదు వేరే ఏం కాదు ఎనర్జీ అనే ఫుడ్ లేదు కాబట్టి అది డల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ ఆర్గన్ దెబ్బతినడం మొదలవుతుంది అందుకే మనం చూసినా కూడా బీపీ అనేది ఉన్నప్పుడు కిడ్నీ కూడా దెబ్బతింటుంది అంటారు బీపీకి ట్యాబ్లెట్ వాడితే కిడ్నీ దెబ్బతింటుంది అంటారు బీపీకి ట్యాబ్లెట్ వాడితే కిడ్నీ దెబ్బతింటం కాదు బీపీకి ట్యాబ్లెట్ వాడి ప్రెషర్ని మనం అక్కడ స్టాప్ చేసేసినప్పుడు కిడ్నీ దెబ్బతింటుంది అది రియాలి రియల్గా అనమాట యాక్చువల్గా బీపీ కూడా ఇప్పుడు చాలా అలోపతి డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంతా రిసర్చ్ చేసి వచ్చినవి ఏంటంటే మన ఏజ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఇయర్స్ అనుకోండి వన్ సిక్స్టీ ఉన్నా ఏం కాదు ప్రెషర్ పెరగాలి అప్
అది అప్పుడు ప్రెషర్ అనేది మనకి ఎక్కువగా పంపించాల్సిన అవసరం లేదు అప్పుడు హార్ట్ అనేది అన్నిటికీ అన్నిటికీ ఎంత పంపిస్తుందో అంత పంపించుకోవచ్చు కాబట్టి మనం బ్లడ్ ప్రెషర్కి ట్యాబ్లెట్ వేసేటప్పుడు కిడ్నీ అనేది దెబ్బ తినడం అనేది డెఫినెట్గా జరుగుతుంది అన్ని మీడియా కూడా చెప్తున్నాయి అన్ని డాక్టర్స్ కూడా చెప్పేది అదే దాని ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల జరుగుతున్నది అది మనం పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్లో నాడీని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు న్యాచురల్గా మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది నార్మల్ అయిపోతుంది దీనికి ఒక చిన్న టిప్స్ కూడా నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే చాలామంది ఇది చేసి మన పేషెంట్స్ వచ్చి చాలామందికి చేంజెస్ వస్తున్నాయి అంటే మజ్జిగ మజ్జిగ అంటే ఒక ఒక చొంబుడు నీళ్లలో ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు ఆఫ్ పెరుగు మజ్జిగ చిలికేసేసి దానిలో వేయాలంటే వాటర్ వచ్చి ఒక మజ్జిగ కలర్కి రావాలంతే కలర్కి వచ్చినాక దానిలో ఉప్పు వేసుకోవాలి ఆ ఉప్పు ఎలా చేయాలన్నది ఫార్ములా నేను ఆల్రెడీ పెట్టున్నాను ఉప్పు కూడా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మీరు అన్నది ఆ ఉప్పు వేసుకొని రాళ్ళు ఉప్పుతో ఎట్లా చేయాలి ప్రిపరేషన్ అన్నది ఆ ఉప్పు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి అంటే నీళ్ళ మజ్జిగ ఎక్కువగా ఉప్పుగా ఉంది అన్నట్టుగా రోజంతా కూడా ఒక చొంబులో రెండు చొంబులు ఆ మజ్జిగ వాటర్కి బదులుగా ఆ మజ్జిగని తాగాలి కానీ ఉప్పుగా ఉండాలి చాలా ఉప్పుగా ఉండాలి తాగలేనంత ఉప్పు ఉండాలి అనమాట అది తాగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ వాటర్ ఎనర్జీ యొక్క బ్యాలెన్సింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది నార్మల్కి వస్తుంది అంటే ఇది టిప్స్ మాత్రమే ఇది ఒక్కటే మనల్ని బాగు చేసేది ఎనర్జీ లెవెల్ బాగు చేసుకోవాలి మనం ఇది టిప్స్గా ఎందుకంటే ఎవరికైనా సడన్గా ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నా కూడా నాకు తగ్గట్లేదు అన్న వాళ్ళు వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా బీపీ తగ్గుతుంది ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అందరికీ ఉన్న ఫీలింగ్ ఏంటంటే బీపీ ఉంటే ఉప్పు తక్కువ తినాలి అని అది మాత్రం డెఫినెట్గా చాలా ఒపీనియన్ అనేదే చాలా బ్యాడ్ ఒపీనియన్ అనమాట అది ఎట్లా క్రియేట్ చేశారో నాకు తెలియట్లేదు నిజం కాదు నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తున్నాను కానీ ఉప్పు అనేది వాటర్ ఎనిమర్ వాటర్ ఎనర్జీ యొక్క టేస్ట్ అనమాట కిడ్నీ యొక్క టేస్ట్ అది ఆ టేస్ట్ దానికి ఇవ్వకుండా ఏ రోజు కూడా మనం బీపీని నార్మల్ చేయలేం అందుకే ఉప్పు చేసే విధానం కూడా ఎలా చేసుకోవాలో పెట్టున్నాను కాబట్టి అది మీరు లింక్లో చూసుకొని ఆ మెథడాలజీలో ఆ ఉప్పు ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆ ఉప్పుని ఎక్కువ వేసుకొని మీరు తీసుకున్నారంటే బీపీ నార్మల్గా వస్తుంది వన్స్ ఎనర్జీ లెవెల్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే ఇంకా పర్మనెంట్గా నార్మల్గా ఉండడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్